怎么还有半夜啊？没事，他是后天回来，大后天才上班呢。你还有两天时间。嗯。哎呀，哎，我怎么记得这任务清单是咱俩一起的呀？那要东哥你了，还要我干嘛呀？但是我会一直陪着你。哎，别别别，你别陪啊！该下班你赶紧下班。那不行，我都点完餐了，你最喜欢的那几样，我一会儿去餐厅拿过来，然后陪你一起吃。四个孩子，现在就剩下老闺女陪他爹了。今儿不仅陪您吃，还陪您喝两杯。这太好了。嗯，哎，倒上吧。好嘞。谁呀？哎，你别，包括你都等我这后面。哎。老邓先生，哟，我是特意来看看你啊。啊，真的。哎，那欢迎欢迎。哎呦呦，行行行行行行了，来里边请，里边请。好，这给你啊。哎呦，你太客气了。来里边请，里边请。好。那我这桌子菜啊，就等于是招待你这个外国友人了。来，吃去。呵，干了哦。哟，这这酒好。那既然好，就再来一杯吧。好，来来来来来。嗯。呵，表现不错呀，小伙子，来吧。酒量很好啊。嗯。嗯，老陈先生，喝这个之前，我必须跟您说一件事儿。我本来进门就要说了，嗯，就是被你这个大桌子有喝的有吃的，转移我的注意力了。嗯，我想说的是，我已经知道曾的情况，我知道他离婚了，我会按照承诺继续保密，同时也。追赠志平女士，我希望能够得到你的支持。说什么呢你？我我爱你杰啊，我希望能够成为她的男朋友，更希望不久将来成为她的丈夫。我问你，曾志婷离婚的事你怎么知道的？她告诉你的吗？我,我是在整理她行善资料，无意中发现的。最悲伤的是，您的女儿是残忍拒绝了我，可我。是爱情的力量，让我鼓足了勇气，希望能够得到你的支持。你是挺有勇气的，老四去，把锁子拿来。好。志林，怎么啦？我要不看你是一个外国友人。又是曾志婷的同志，我告诉你，朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，就有锁头。托尼先生，你这你都看不出来，我爸他不喜欢你。我啊不不不，是我爸他不喜欢你，喜欢我姐。给你姐打电话了吗？打了，马上回来。你你怎么给曾打电话了？我我答应过他，我不给他添麻烦。你添的麻烦还少吧？是爱情的力量。我，姐，这老魏怎么回事儿啊？相亲来了？瞎说什么呢？爸，这力力度怎么样？嗯，挺好。爸。真动手了、啊？<笑>这老外刚被咱爸吓够呛啊，自己喝了几杯就这样了，真没动手，没动手啊！让你们回来吃饭，全都加班，啊，老外一喝趴下，全跑回来了。您先别着急啊，刚那托你自己也说了
，他是想追求大姐，咱大姐没同意，拒绝了。别说了，反正什么事都瞒着我。我瞒你什么了？哎，这老外啊，真馋死了。哎。姐，赶紧给咱爸吃个定心丸啊！哎呀，我离婚的事他知道了，我也拒绝过他了，他答应替我保密的。那怎么还来？害怕，这这老外啊，他的思维模式和咱东方人完全……我问你了吗？我没见过外国人。行了，爸，这样吧。回头呢，我再跟他强调一遍我的态度，好吧？我跟他根本就不可能。等这次学术论坛结束之后，他就该回国了。那你您别听风就是雨的，本来就是一句玩笑，我都没当回事儿，您非得上纲上线。你不是还得继续跟他一块工作吗？那当然了，我们是一个项目小组的，科研论坛还没结束呢，当然得继续工作呀。这这不等于身边放了个定时炸弹吗？害怕，这定时炸弹除了沉一点儿，毫无威慑力。咱老曾家个个能文能武，你说文啊，跟他摆事实、讲道理，以德服人；武，只要你一句话，分分钟让他上担架。就你话多。托尼，托，托尼，你没事吧？没事，我没有什么事，睡了个着就好起来。你怎么跑到我家来了？啊，我的态度你不是很清楚吗？我在医院跟你说过了的，我们不可能。如果以后你愿意呢，我们全家人都欢迎你经常来做客，但是，你不许再带着其他目的来了。对不起，家里，我被你真叫困扰了，对不起。老孙先生，今天您的没食没酒，暂时治愈了我的悲伤。如果我还有悲伤的话。我还会再来拜访你。嗯，爸，他还来？他敢？托尼啊，真好了。对呀、啊，姐，你俩要是结了婚，你再出个国，那你这辈子你不就、哎、你俩有完没完呢？我要说几遍才明白呀、啊！赶紧的，把桌子收拾干净，收拾完了早点休息，给爸量血压，别忘了啊。行行行，你慢点啊。哎，你吃了吗？那咱俩喝点。老倪，你你这脚还没好啊？就是欠锻炼嘛，以后多爬爬就好了。行行，快快坐下。你找我有事啊？我想问问你这两天见着老曾了没有啊？呃，怎么了？老曾怎么了？他给我留了个言，说血压高，这几天就不出门了。骗你的吧？出不了门是我这一瘸一拐的。就是，我也觉得奇怪。可是我给他打电话，有时候通了也没人接，甚至就关机。我给他打一个，不应该啊！我帮你离开开，你直接就跟他说，我就弄得措手不及。他也不接，不会真有什么事儿了吧？再等一下。你别别等了，要不咱俩去上他家去看看？好吧。
志祥，我想离开一段时间，平静一下自己。临行之前，我想告诉你，我决定放弃了，是我辜负了你，对不起。请不要找我，也不要联系我，这会让我更加不安和痛苦。车航先由你打理，其他的事儿，等回来以后再说吧。不要担心。董春香，那不应该的呀，反正我，哎呦，这脚又……你慢点走，没没没没没，哎，你看，在家呢，就把门没锁，快来，快溜来。那我给他打电话，怎么没人接呀？是吗？嗯。宝松，曾建国，你在不在啊？开门。看来是不在。你这是老增加你拿什么钥匙啊？我们俩老光棍儿，必须各自留一把钥匙。在网上你没看见吗？说这人都没好几天了，这家伙才发现。你别没没的，多不好听，不吉利。跟我说真事儿。呸呸呸呸呸呸！来，老曾，快快快，你看谁来了？出来迎接一下。强哥，电话打通了吧？关机，让人去找，所有人去找，所有人快去这手机正在那充电呢，这肯定是忙糊就落家了。这他他能上哪儿去？那他呀，给那邢耀平打个电话。啊，对，我给耀平打个电话。坐着，坐着吧。哎，耀平，那个什么，你老丈人啊啊，看海洋去了。行了，没事就好啊。哎，看孙子去了，这这不都知道在哪儿了，也不用着急上火了。我就是给他打了好几个电话，没人接，我就着急了，把你也给拽来了。这我这不随叫随到吗？这你客气啥呀？单位呢就分这么一个小楼小院儿。啊，分给他爸。这个当年应该是高知楼吧？对对对，高知楼，高知楼。哎呀，你看你懂，高知楼，这个他爸是高级知识分子，叫樊丽萍他爸。这不，樊丽萍跟这个老曾，这不离婚了吗？离婚以后呢，把这房子就给了知东，也算是给孩子一个念想。所以说呢，你看，这么漂亮的一个小院，就住进了一个老工人，啊，这老工人你可回来了，你干啥去了你？你不带手机呀？啊,啊？我不带手机，你着什么急？我不急，可是人家小王女士她急呀、啊，对不对？老曾、哎，第一次到你家来做客，连杯水都不让喝呀？那不能，你大眼珠子急了逛，你看我干啥烧水去啊？快溜达！就这样，一天的。小姐，小姐你真就跟那个董春香说了，啊，让人家断了，他怎么说呀？他答应了。你说你让我说你什么好，非说不可呀！再说你说了
，我们，你是不是应该跟我们商量商量啊？你不跟我商量也没关系，你跟人家王女士商量商量啊。你作为一个女同志，人家有母亲的胸怀吗？那老三他们现在的状况你清楚吗？哎呀，那还用说吗？那肯定是董春香没有跟老三说、啊，老三的脾气你不知道，那要是知道了以后，那还能消停喽？现在当务之急是要知道孩子们是怎么想的，不能让年轻人一时冲动做出糊涂事儿来。说实话，你现在心里最急最怕的不就是这个吗？就就是啊，你看，那梁山买个中英台不就这个这个事儿？停不下来了，不是担心呐、啊。嗯，哦，哎呀，哎呀，这舌头烫，烫死！哎呦，我的舌头。祥女，祥哥刚才去你家了，没找着你，这都快疯了，你好歹给他回个电话呀。祥女、嗯，要不你跟我说，你在哪儿呢？我不告诉祥哥，真的。祥女，我的姐呀，你你你到底在哪儿呢？你非急走不可呀！你就算不搭理我，你好歹给祥哥打个电话呀，我这怕他出事一直跟着他呢。刚才你还提到志祥的母亲，我也是做母亲的，估计我们年纪也都差不多，想法可能也比较一致啊。我想他如果是健在的话，看到儿子有自己喜欢的人，即便是不太满意、不愿意接受，但从礼貌上、面子上，总得让孩子过得去，不至于上来就把门关得死死的。绝对不会，那大平人可好了。那在我们那一块儿说说话从来没大声过，闭嘴嘛，不许提他。其实老张，你不也说过吗？董春香不是坏人。当然了，要是搁在我们那个年代，像她这种情况，如果再嫁的话，可能会找一个年纪。大一些的，或者是丧偶的什么的，像志祥这种情况呢，很可能就是找一个年龄相当的年轻的姑娘。从这个角度说，好像志祥是亏了，是吧？咱说的俗一点啊。但是这时代不同了，社会在变化。当然，我不是说谁对谁错啊，就是能不能站在孩子的角度去考虑问题。是，你肯定得为孩子着想。我怎么就不为孩子着想了？我不为他们着想，他们能长大成人，我得打半辈子。这四个孩子就是我最大的念想，我盼着他们能够有出息，不受委屈。志祥十几岁就跟着董春香，没见过什么女人，更没有谈过恋爱，就这么结婚了。再说，就算像老王你说的，我时代变了，反过来说，你就算搁过去，也不至于谈过恋爱就结婚吧？老张，你怎么听不出好坏话呢？人家王女士都是替你着想，你停不住这是不是啊？你通上电了，大我一进门，你看你这种嘚瑟，你上窜下跳，就不够你一个人嘚瑟的了。你跑我这折腾什么呀，老倪？你是看我不够难受？一口一个大瓶子，大瓶子，大瓶子是你叫的。他给你来来信了，但是给你打电话了，还是给你托梦了。你有本事你找他说。
有些老了。我先谢谢你，谢谢你，谢谢你的关心。但是我们家的这些事情，有些你知道，有些你也不知道。以后你就甭跟我这操心了。至于我家老三志祥，他爱怎么想，我也不在乎。就算他现在不明白，等他将来明白了，他也得感激我呢。对不起。你不用给他道歉，他不是冲你，他是冲我。老三是个好人。我们兄弟之间，你也都知道，没什么可说的。可能是今天我话多了。他要是真急眼，我也挺在乎的。没事，咱们先走吧，过会儿就好。对不起。哎，没事没事，走了。哥，咱去哪儿？先往机场开。心情不好，也怪我，不应该打平打平。我怎么说，会勾起他好多回忆。哎呀，我得给其他孩子打个电话。那合适吗？呃，是这样，你想，老曾跟董春香见面了，也摊牌了。其他孩子肯定是不知道，志祥也应该是不知道。万一志祥知道了，回家去闹，其他孩子也有一个思想准备。就是说，任何行业都是一样的。你开始呢，比方说你开始是一个卖地瓜的，但是卖地瓜你在街角卖了一辈子，别人是不是？啊！张哥，你去哪儿啊？喂。以后呢，我不会再反对你跟董春香在一起，我也会劝咱爸，让他考虑你的选择，尊重你的选择。我呢，就是跟咱爸摊牌，三哥只要不结婚，我就不谈恋爱。你放心吧，咱爸不会让我们全家人都光棍的。我从来都没有仔细的考虑过咱们俩之间的关系。以前是我一直没有勇气去面对你的感情，但是现在我想好，我要跟你在一起，不管遇到什么困难都不分开。程志祥，志祥，我决定放弃了，是我辜负了你，对不起。请不要找我，也不要联系我。这会让我更加不安和痛苦。行了，行了，你不用问了，是我找董春香，让那个老三断了。您觉得您这么做能解决什么问题啊？您自己跟我们说的吧，无论有什么事情都不能瞒着您。您倒好，这么大的事儿瞒着我一个人就把事情给干了。您说您跟我们大家商量一下，我们想个更周全的办法不好吗？是啊，爸，有事儿咱一起商量。这跟你们商量有用吗？老二跟老四的态度都写在脸上呢，啊，不停的劝我举手投降，你也越来越像着老三了。但这件事情是早晚要办的，不然拖下去对老三不好，对人家董春香也不好啊。香姐喜欢三哥，对香姐没什么不好的吧？
，您那都是老思想，现在都什么年代？什么年代？我也是他爹呀。行了。我知道现在说什么您也听不进去，您也很难接受这件事。最开始我也跟您一样，跟您站在一边。爸，我跟邢耀平是您树立的标杆吧？结果呢，我们的婚姻也失败了。您的决策不是万无一失的，爸。说到底，婚姻是男女双方两个人的事。董春香跟志祥他们俩在一起相处十几年了，志祥有他自己的感情需求。作为家长，您的态度、您的想法、您的担忧，都告诉他，做到一个尽父亲的责任就行了。为什么非要让他按照您的旨意来呢？为什么非要强迫他去替他做决定呢？志祥是我弟弟，我也跟您一样担心他，我也不希望他有一段失败的婚姻。但是我们没有人比志祥更清楚，他需要什么样的爱情，需要什么样的女人。说到婚姻，您也是个失败者吧？两段婚姻您都失败了，所以在婚姻这件事情上，我跟您，我们俩都是失败者，失败者更没有权利去替别人做决定吧。行，老大，你的态度我明白了。为了老三，你不惜放狠话，你是拿刀子戳你爹的心呢。可是你想过没有，老三这么些年，他的身边除了董春香就没有别的女人，他对董春香是依赖，是感恩，因为董春香关心他、照顾他，甚至洗衣服、做饭，这是什么？这就是因为老三从小就没了妈，他是你的亲弟弟。可是你想一想，老三四十来岁、年富力强的时候，那董春香就奔五十了，那他们要不要孩子？不是，要不成怎么办？如果老段家因此绝了后。我我怎么跟你亲爹交代呀、啊？爸，您不需要跟任何人交代呀、啊，就像志祥喜欢董春香，也不需要跟我们交代一样。你说的没错，我是个失败者，不但我自己失败了，就连我撮合的、被人最看好的婚姻也失败了。可是你能让我现在就去支持一个我不看好的婚姻吗？更何况他是我儿子，爸。那个姐呢？她不是这意思，她不。行了行了，你们三个都不用说了，今后这件事我不指望你们了。其实你们三个都向着老三也挺好的，我早晚是要走的，不能因为这件事情，一家人反目成仇。你们以后还是要像亲兄弟姐妹一样相处，有事还是要互相照应。只要你们团结，曾家就还是个家。只要你们能够抱团走下去，我就是成了孤家寡人，也没有怨言。从现在开始，这件事情，你们谁都不要再参与了。老三回来想闹，就让他跟我一个人闹。志祥，你回来了，我有话跟你说。用不着。爸，是你吧？是我干的。你想怎么样吧？为什么呀？我谈个恋爱就这么难吗？你为了拆散我们，你去跟一女人说，你用这是冲我来呀、啊？曾志祥，你抽什么风呢？你冷静一点。用不着你管。我好不容易谈个恋爱，我等了他这么久，我终于找到了一个我的真爱。你凭什么拆散我们？你从小就说是为我们好，为我们好，我们现在真的很好吗？我十五岁离开家，你不想想为什么？我大姐，婚姻谁安排的？谁立的标杆？现在呢？他离了，我二哥到现在连个女朋友都没有，因为谁？还不是因为你，因为你的婚姻就有问题。
现在好了，我们全担着了，我也担着了。你想打皇冠，我陪你，我陪着你，你满意了吗？你够了，好了。从今天开始，你们谁也别管我了。我不需要你们的祝福。以后我过我的，你们过你们的，就当我没出现过。宋志祥，你站住！三哥，爸，爸在车行上，你马上过去一趟。你去哪儿了？这几天我一直在找你。我知道这事儿是因为我爸，是我家人不好。对不起，湘君，我想替我家人道个歉，让你受委屈了。志玲跟我说了，你在家里做的一切。你不用在乎我爸说的什么，湘君，我爱你。我现在不需要他们的祝福了，我只想和你在一起。分手吧。是我一开始把这个事儿想简单了，不过我仔细一想，我确实配不上你。我结过婚，年龄也比你大。我不在乎。我在乎。咱们俩在一起，我不知道怎么面对你家里人。你听我把话说完。我在你身上找不到任何安全感。我太累了，志祥，咱俩不合适。我我不相信你说的，我们之间很好，我们也很幸福，怎么就变成今天这样了？这就是我接受不了你的原因。你总是这么爱冲动。我很失望，也很痛苦。痛苦不是因为咱俩分手，而是因为我在你身上看不到你成熟起来的样子。我不想跟这样的男人过一辈子，我放弃了。小姐，别再逼我了，求你了。Thank you. 
，你别生气了，还是多注意身体。这老三也不知道跑哪儿去了。上回就这样，一赌气可有点跑了，出车祸，差点把命给弄没了。行了，老三都多大了，三十多岁人了，你不能总把他当孩子吧？他自己知道什么该干，什么不该干。您就让他一个人冷静冷静，自己好好反思反思。这气我是他不对，我不管他是我的当爹的失职。是是是，从小到大，您对得起他啊，除了您没人做得到。老二，嗯，给老三打电话，让他别开车。打了，他没接。我说老大。跟海洋说一声，让海洋给他打。别人电话不接，海洋电话他能接。祝福祝福他。行，知道了。行了，你们不用管我了，都走吧。你早点休息吧，啊、嗯。陪你一会儿，我不要，我给你上好发条了。哎呀，别自己摇了。喂，秀秀，我这次考得这么好，你不是答应带我去越野基地的吗？又忘了吧？舅舅没忘，舅舅临时出差，等回来带你去，好不好？真的？那咱们可说好了啊，你可不许再糊弄我了。还有啊，我刚进入冲刺班，想挤出半年时间可不容易，你得提前跟我约啊。好。你好好学习，把电话给你爸。哎，好嘞。哎，老三，你在哪儿呢？我在外面，临时出趟差。我挺好的，你放心吧。你转告海洋，我答应他的事儿，我一定会做的。行，你放心吧。你路上注意安全啊，晚上打车多，累了找个地方休息一会儿，别硬撑着啊。我不跟你说了，专心开车吧，注意安全。怎么样了，哥？睡了，一直不肯睡，听到老三消息是才吃了药睡下了。咱爸那么心疼三哥，他怎么能这么冲动呢？希望老三早点想明白吧。姐，这……爸身边最近是离不开人了。这样吧。我明天去医院，看看能不能给他安排个康复疗养，住几天院子。别住院了，这又不是没住过院。你，对呀、啊，姐，你忘了咱爸上次住院没少惹事儿。那怎么办呀、啊？你现在工作刚有起色，你呢，忙着创业，你们俩谁能照顾爸？没事儿，没事儿，我我白天在家，二哥晚上他就回来了。不是，晚上我回来照顾没问题，但你这白天陪着老爸。咋创业啊？我有办法。别不用天天凉，天天不许说话，老曾同志啊，这也是我姐交代的，必须服从，不然他就找个救护车过来了，拉你住院去。你要是住院去了，我也不活了。别胡说八道。你看绿了吧？我就说没事儿呢，真是。恭喜老曾同志，不用恭喜老曾同志，马上就给我姐汇报。哎，你姐、你哥他们呢？昨天都在呢吗？这都几点了？那上班去了。可是你怎么不上班啊？我，爸，我有一个重要的事情要跟你说，就是我成为了。公司的业务骨干，你不就是一个用你的话说是小前台吗？怎么就还能成业务骨干了呢？我，行，我回去跟我领导说，我不当业务骨干了，我就当个小前台，行了吧？你这个小丫头，你抬杠是不是？这这进步了是好事啊，这对啊，你看一边学习一边工作还能有进步
，多好啊，是吧？对，那行，你呀，老四好好干，嗯，爸给你当好后勤，想吃什么用什么，随时吩咐。哎呀，爸，你搞反了，是我一边在家工作，一边照顾您。我不用照顾，哎呀，大夫都说了，就是避免情绪激动，血压偶尔高一点啊，这这老年人都这样，是吧？你不用管我，你就专心你的工作，听见没有？谁呀、啊？到了，那个我同事一起做那个项目的啊。爱